ইলনেস অ্যান্ড ডেথ অফ মোহাম্মদ আলী জিন্না অর্থাৎ উইকিপিডিয়া থেকে ইলনেস এবং ডেথ মোহাম্মদ আলী জিন্নার মৃত্যু এবং অসুস্থতা নিয়ে আমরা এখন পাঠ করব ফ্রম দ্য নাইনটিন থার্টিজ জিন্না সাফার্ড ফ্রম টিউবার কিউলোসিস অনলি হিজ সিস্টার অ্যান্ড অ ফিউ আদার্স ক্লোজ টু হিম আর অ্যাওয়ার অফ হিজ কন্ডিশন উনিশশো তিরিশের দশক থেকে জিন্না টিউবার কিউলোসিস যক্ষা বা ক্ষয় রোগে ভুগছিলেন কেবল তার বোন এবং তার কয়েকজন সহযোগী তার এই অবস্থা সম্পর্কে জানতেন জিন্না বিলিভড পাবলিক নলেজ অফ হিজ লাং এলমেন্টস উড হার্ট হিম পলিটিক্যালি জিন্না বিশ্বাস করতেন তার ফুসফুসের অসুস্থতা যদি সবাই জানে তাহলে তিনি রাজনৈতিকভাবে আহত হবেন ইন আ নাইনটিন থার্টি এইট লেটার হি রোড টু আ সাপোর্টার দ্যাট ইউ মাস্ট হ্যাভ রেড ইন দ্য পেপার্স হাউ ডিউরিং মাই টু আওয়ার্স আই সাফার্ড উইচ ওয়াজ নট বিকজ দেয়ার ওয়াজ এনিথিং রং উইথ মি বাট দ্য ইরেগুলারিটিজ অব দ্য শিডিউল অ্যান্ড ওভার স্ট্রেন টোল্ড আপন মাই হেলথ অর্থাৎ উনিশ শত আটত্রিশ সালের একটা চিঠিতে তিনি তার এক সাপোর্টারকে লিখেছিলেন তুমি অবশ্যই পেপারে পড়েছ আমার বিভিন্ন ট্যুরগুলোর সময় আমি কতটা কষ্ট পেয়েছি এটা যে এমন কিছু না যে আমার কোনো সমস্যা ছিল কিন্তু এটা হলো আমি যে ভ্রমণগুলো করেছিলাম সেগুলোর অনিয়মের কারণেই হয়েছিল এবং আমার স্বাস্থ্যের উপরে যে বেশি পরিশ্রম হয়েছিল তার ক্ষতি ক্ষতিটা মেনি ইয়ার্স লেটার মাউন্ট ব্যাটেন স্টেটেড ডেট ইফ ই হ্যাড নোন জিন্না ওয়াজ সো ফিজিক্যালি ইল হি উড হ্যাভ স্টোল্ড হোপিং জিন্নাস ডেথ উড অ্যাভার্ড পার্টিশন অনেক কয়েক বছর পরে মাউন্ট ব্যাটেন অর্থাৎ তৎকালীন ভাইস রয় গভর্নর জেনারেল অফ ইন্ডিয়া অ্যান্ড পাকিস্তান তিনি বলেছিলেন যদি তিনি জানতেন যে জিন্না শারীরিকভাবে এতটাই অসুস্থ তাহলে তিনি থামাতেন এই আশায় যে জিন্নার মৃত্যু এই পার্টিশন অর্থাৎ ইন্ডিয়া পাকিস্তানের বিভক্তিকে একটু থামায় দিবে ফাতিমা জিন্না লেটার রোড ইভেন ইন হিজ আওয়ার অফ ট্রিয়াম দি কায়দে আজম ওয়াজ গ্রেটলি ইল হি ওয়ার্ক ইন আ ফ্রেঞ্জি টু কনসলিডেট পাকিস্তান ফাতিমা জিন্না তিনি লিখেছেন পরবর্তীতে লিখেছিলেন যে এমনকি তার বিজয়ের সময়ে কায়দে আজম খুবই সিরিয়াসলি অসুস্থ ছিলেন তিনি খুব উন্মত্তের মতো পাকিস্তানকে সংহত করার ব্যাপারে কাজ করেছিলেন অ্যান্ড অফকোর্স হি টোটালি নেগলেক্টেড হিজ হেলথ এবং অবশ্য তিনি সম্পূর্ণভাবে তার স্বাস্থ্য সম্পর্কে অসচেতন ছিলেন জিন্ন ওয়ার্কড উইথ আ থিন অফ ক্রাই ওয়ান এগ সিগারেটস অ্যাট হিজ ডেস্ক অফিস হি হ্যাড এ স্মোকড ফিফটি অর মোর এ ডে ফর দ্য প্রিভিয়াস থার্টি ইয়ার্স অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ আ বক্স অফ কিউবান সিগারস অর্থাৎ জিন্না ক্রাইভেন এ সিগারেট ক্রাইভেন এ নামে একটা সিগারেটের টিন নিয়ে কাজ করতেন যার মধ্যে তিনি পঞ্চাশটা বা দিনে তারও বেশি বা বিগত তিরিশ বছর ধরে পঞ্চাশটার বেশি সিগারেট তিনি খেতেন এবং সেই সাথে কিউবান সিগারেটেরও বক্স তার সাথে ছিল অ্যাজ হিজ হেলথ গট ওয়ার্স হি টোক লঙ্গার অ্যান্ড লঙ্গার রেস্ট ব্রেকস ইন দ্য প্রাইভেট উইং অফ গভর্নমেন্ট হাউস ইন কারাচি ওয়ার অনলি হি ফাতিমা অ্যান্ড দি সার্ভেন্টস ওয়ার অ্যালাউড তো যখন তার স্বাস্থ্য আরও খারাপ হয়ে গেল তিনি দীর্ঘ সময়ের বিরতি নিতেন তার ব্যক্তিগত সরকারি করাচির সরকারি বাড়িতে বিরতি নিতেন কেবলমাত্র সে ফাতিমা এবং কয়েকজন বাসার কাজের লোক সেখানে যাওয়ার অনুমতি ছিল ইন জুন নাইনটিন ফর্টি এইট হি অ্যান্ড ফাতিমা ফ্লিউ টু খোয়েটা ইন দ্য মাউন্টেন্স অফ বালুচিস্তান ওয়ার দি ওয়েদার ওয়াজ ফুল আর দেন ইন করাচি অর্থাৎ জুন মাসে উনিশশো সালের জুন মাসে মোহাম্মদ আলী জিন্না এবং ফাতিমা কোয়েটাতে বিমানে করে গিয়েছিলেন বালুচিস্তানের পাহাড়ি এলাকা যেখানে ওয়েদারটা করাচির চেয়েও একটু ঠান্ডা বেশি ঠান্ডা ছিল হি কুড নট কমপ্লিটলি রেস্ট দিয়ার অ্যাড্রেসিং দ্য অফিসার্স অ্যাট দ্য কমান্ড অ্যান্ড স্টাফ কলেজ সেইং ইউ অ্যালং উইথ দি আদার ফোর্সেস অফ পাকিস্তান আর দ্য কাস্টোডিয়ান্স অফ দ্য লাইফ প্রপার্টি অ্যান্ড অনার অফ দ্য পিপুল অফ পাকিস্তান তিনি ওখানেও রেস্ট নিতে পারেননি সম্পূর্ণভাবে ওই সময় স্টাফ কলেজের কমান্ড এবং স্টাফ কলেজের অফিসারদের তিনি এই বক্তব্য দিয়েছিলেন যে তোমরা পাকিস্তানের অন্যান্য শক্তির সাথে তোমরা জীবন সম্পত্তি এবং পাকিস্তানের মানুষের সম্মানের কাস্টোডিয়ান বা নিরাপত্তা রক্ষী হি রিটার্ন টু করাচি ফর দ্য ওয়ান জুলাই অপেনিং সেরিমনি অফ ফর দ্য স্টেট ব্যাংক অফ পাকিস্তান অ্যাট উই সি তারপর এক জুলাই জুন মাসের পরের মাসে এক জুলাই তিনি পাকিস্তানের স্টেট ব্যাংক অর্থাৎ সরকারি ব্যাংকের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি করাচিতে এসে বক্তব্য রেখেছিলেন রিসেপশন বাই দ্য ক্যানাডিয়ান ট্রেড কমিশনার দ্যাট ইভিনিং ইন অনার অফ ডমিনিয়ন ডে ওয়াজ দ্য লাস্ট পাবলিক ইভেন্ট হি অ্যাটেন্ডেড এবং ওই সময় কানাডার ট্রেড কমিশনার যে তার সম্মানে যে অনুষ্ঠানটা করেছিলেন ডমিনিয়ন ডে প্রজাতন্ত্র দিবস হিসাবে সেটাই ছিল লাস্ট পাবলিক অনুষ্ঠান যেখানে জিন্না 
অংশগ্রহণ করেছিলেন অন সিক্স জুলাই নাইনটিন জিন্না রিটার্ন টু খোয়েটা বাট অ্যাট দি অ্যাডভাইস অফ ডক্টরস সুন জার্নি টু অ্যান ইভেন হায়ার রিট্রিট অ্যাট জিয়ার উনিশশত সালের ছয় জুলাই জিন্না আবার কোয়েটাতে ফিরে আসলেন কিন্তু সেটা ডাক্তারদের উপদেশ অনুযায়ী এবং খুব দ্রুতই তিনি জিয়ারতে আরও তিনি আবার ফিরে গেলেন যা জিন্না হ্যাড অল অলওয়েজ বিন রিল্যাক্টেন্ট টু আন্ডার গো মেডিক্যাল ট্রিটমেন্ট বাট রিয়ালাইজিং হিজ কন্ডিশন ওয়াজ গেটিং ওয়ার্স দ্য পাকিস্তানি গভর্নমেন্ট সেন্ট দ্য বেস্ট ডক্টরস ইট কুড ফাইন্ড টু ট্রিট হিম জিন্না যে কোনো মেডিকেল ট্রিটমেন্ট অর্থাৎ মেডিকেল চিকিৎসা নেওয়ার ব্যাপারে সব সময় অনিচ্ছুক ছিলেন কিন্তু এটা বুঝে যে তার অবস্থা আরও খারাপ হচ্ছিল তখন পাকিস্তান সরকার তার ট্রিটমেন্ট দেওয়ার জন্য ওই সময়ের বেস্ট ডক্টর সবচেয়ে ভালো ডক্টরদেরকে তার কাছে পাঠিয়েছিলেন টেস্ট কনফার্মড টিউবার থিওলসিস অ্যান্ড অলসো শোড এভিডেন্স অফ অ্যাডভান্সড লাং ক্যান্সার তো তখন টেস্ট করে তার যক্ষার কনফার্ম হয়ে গেল এবং এখানে আরও তার লাং ক্যান্সার বা ফুসফুস ক্যান্সারেরও প্রমাণ পাওয়া যায় হি ওয়াজ ট্রিটেড উইথ দ্য নিউ মিরাকুল ড্রাগ অফ স্ট্রেপটোমাইসিন বাট ইট ডিড নট হেল্প তারপর তাকে ওই সময়ের যে মিরাকল ড্রাগ অর্থাৎ অলৌকিক ওষুধ স্ট্রেপটোমাইসিন দিয়ে তাকে ট্রিটমেন্ট করা হলো কিন্তু এই স্ট্রেপটোমাইসিন তার শরীরে কাজ করেনি জিন্নাস কন্ডিশন কন্টিনিউ টু ডিঠারিওরেট ডিউরিং দ্য ঈদ প্রেয়ার্স অফ ইস ফিফুল তো জিন্নার অবস্থা ঈদের নামাজের নামাজ তার লোকজনের ঈদের নামাজ সত্ত্বেও তার স্বাস্থ্যের অবস্থা আরও খারাপ হতে লাগলো হি ওয়াজ মুভড টু দ্য লোয়ার অ্যালটিটিউড অফ খোয়েটা অন থার্টিন অগস্ট দি ইভ অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে ফর উইজ গোস্ট রিটেন স্টেটমেন্ট ফর হিম ওয়াজ রিলিজড তো তারপরে তেরোই আগস্ট আমরা জানি চোদ্দোই আগস্ট হলো পাকিস্তানের স্বাধীনতা দিবস তো তার একদিন আগে ওই স্বাধীনতা দিবসের বিকেলবেলা বা সন্ধ্যাবেলা কোয়েটাতে আরও ওনাকে নিয়ে যাওয়া হলো যেখানে তার পক্ষ থেকে একটা প্রেস রিলিজ দেওয়া হয়েছিল ডিসপাইট অ্যান্ড ইনক্রিজ ইন অ্যাপেটাইট হি দেন ওয়েট জাস্ট ওভার থার্টি সিক্স কিলোগ্রাম আর সেভেন্টি নাইন পাউন্ডস তার ক্ষুধা বৃদ্ধি সত্ত্বেও তার ওজন ওই সময় ছিল ছত্রিশ কেজি বা উনআশি পাউন্ড ইট ওয়াজ ক্লিয়ার টু হিজ ডক্টরস দ্যাট ইফ হি ওয়াজ টু রিটার্ন টু করাচি ইন লাইফ যদি তাকে জীবন নিয়ে করাচি ফেরত যেতে হয় হি উড হ্যাভ টু ডু সো ভেরি সুন তাকে খুব দ্রুতই করাচিতে ফিরে যেতে হবে জিন্ন হাউয়ার ওয়াজ রিল্যাক্টেন্ট টু গো নট উইসিং হিজ এইডস টু সি হিম অ্যাজ অ্যান ইনভ্যালিড অন আ হুইল অন আ স্ট্রেচার তো জিন্ন তারপরে ওখানে যেতে অনিচ্ছুক ছিলেন কারণ তার কখনোই আশা ছিল না যে তার সহযোগীরা তাকে একটা স্ট্রেচারে শুয়ে ইনভ্যালিড অর্থাৎ অক্ষম লোক হিসেবে দেখুক এটা জিন্না চাননি বাই নাইন সেপ্টেম্বর জিন্না হ্যাড অলসো ডেভেলপড নিউমোনিয়া তো নয় সেপ্টেম্বর জিন্নার আবার নিউমোনিয়া দেখা দিল ডক্টরস আস্ট হিম টু রিটার্ন টু করাচি ওয়ার হি কুড রিসিভ বেটার হেয়ার অ্যান্ড উইথ হিজ অ্যাগ্রিমেন্ট হি ওয়াজ ফ্লো অন দেয়ার অন দ্য মর্নিং অফ ইলেভেন সেপ্টেম্বর তারপর জিন্নাকে করাচিতে পাঠানোর জন্য অনুরোধ করা হলো যেখানে তিনি আরও বেশি ভালো ট্রিটমেন্ট পেতে পারেন এবং তারপরে এগারো সেপ্টেম্বর তাকে সকালবেলা নিয়ে যাওয়া হলো বিমানে করে নিয়ে যাওয়া হলো ডক্টর ইলাহি বক্স হিজ পার্সোনাল ফিজিশিয়ান বিলিভড দ্যাট জিন্নার চেঞ্জ অফ মাইন্ড ওয়াজ কস্ট বাই ফর নলেজ অফ ডেথ তো ডক্টর ইলাহি বক্স তা জিন্নার ব্যক্তিগত চিকিৎসক ছিলেন তিনি বিশ্বাস করতেন যে জিন্নার এই যে মনের পরিবর্তন সেটা হয়েছিল তার মৃত্যু সম্পর্কে আগেই জ্ঞানের কারণে অর্থাৎ তিনি বুঝতে পেরেছিলেন মৃত্যু সম্পর্কে দ্য প্লেন ল্যান্ডেড অ্যাট করাচি দ্যাট আফটারনুন ওই দিন বিকালবেলা করাচিতে প্লেন অবতরণ করলো টু বি মেট বাই জিন্নাজ লিমোজিন অ্যান্ড অ্যান অ্যাম্বুলেন্স ইন টু হিজ জিন্নাজ স্ট্রেসার ওয়াজ ক্লেস যেখানে জিন্নার সেই লিমোজিন গাড়িটি ছিল এবং একটা অ্যাম্বুলেন্স ছিল যার ভিতরে অলরেডি একটা স্ট্রেচার রাখা হয়েছিল দ্য অ্যাম্বুলেন্স ব্রোক ডাউন অন দ্য রোড ইন টু টাউন অ্যান্ড দ্য গভর্নর জেনারেল অ্যান্ড দোজ উইথ হিম ওয়েটেড ফর এন আদার টুয়ার তো যাই হোক দুঃখজনক ওই সময় রাস্তায় তার অ্যাম্বুলেন্সটা নষ্ট হয়ে গেল শহরে যাওয়ার পথে এবং গভর্নর জেনারেল অর্থাৎ জিন্না এবং তার অন্যান্য সবাই আর একটা অ্যাম্বুলেন্সের জন্য ওয়েট করলো হি কুড নট বি প্লেসড ইন দ্য কার অ্যাজ হি কুড নট সিট আপ দুঃখজনক ঘটনা যে তিনি যেহেতু দাঁড়াতে বসতে পারছিলেন না তাই তাকে কোনো গাড়িতেও রাখা যাচ্ছিল না দে ওয়েটেড বাই দ্য রোড সাইড ইন অপ্রেসিভ হিট অ্যাজ ট্রাক্স অ্যান্ড বাসেস ফার্স্ট বাই আনসুইটেবল ফর ট্রান্সপোর্টিং দ্য ডাইং ম্যান অ্যান্ড উইথ দ্যার হু প্যান্টস নট উইং অফ জিন্নাস প্রেজেন্স তো তারা রাস্তার পাশে খুবই একদম সেই রকম অত্যাচারী গলত ঘর্ম তাপে ওখানে অপেক্ষা করলো আর ওখানে বাস ট্রাক পাস হয়ে যাচ্ছিল আর এই মুমূর্ষু মানুষটিকে বহন করার মতো উপযুক্ত পরিবেশ ছিল না 
এবং এর ভিতরে যারা ছিল তারাও জিন্নার উপস্থিতি সম্পর্কে জানত না আফটার অ্যান আওয়ার এক ঘন্টা পরে দ্য রিপ্লেসমেন্ট অ্যাম্বুলেন্স কেম বিকল্প একটা অ্যাম্বুলেন্স আসলো অ্যান্ড ট্রান্সপোর্টেড জিন্না টু গভর্নমেন্ট হাউস জিন্নাকে সরকারি বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হলো অ্যারাইভিং দেয়ার ওভার টু আওয়ার্স আফটার দি ল্যান্ডিং ওই প্লেনে নামার আড়াই ঘন্টা পরে সেখানে পৌঁছলো জিন্না ডাইড লেটার দ্যাট নাইট অ্যাট টেন টোয়েন্টি পি এম অ্যাট ইজ হোম ইন করাচি ওয়ান ইলেভেন সেপ্টেম্বর নাইনটিন ফোর্টি এইট অ্যাট দি এজ অফ সেভেন্টি আফটার পাকিস্তান্স ক্রিয়েশন তো ওই দিন অর্থাৎ এগারোই সেপ্টেম্বর রাতে রাত দশটা বিশ মিনিটে করাচিতে তার নিজের বাড়িতে উনিশ শত আটচল্লিশ সালের এগারো সেপ্টেম্বর জিন্না একাত্তর বছর বয়সে মারা যান কেবলমাত্র পাকিস্তান সৃষ্টির ঠিক এক বছরের একটু পরে অর্থাৎ পাকিস্তানের জন্ম হলো উনিশশো সালের চোদ্দই আগস্ট আর উনিশশো সালের সেপ্টেম্বর অর্থাৎ তেরো মাস পরে পরে পাকিস্তান সৃষ্টি তেরো মাসের শেষের দিকে তেরো মাসের মধ্যে জিন্না মারা গেলেন ইন্ডিয়াস প্রাইম মিনিস্টার জওহরলাল নেহরু স্টেটেড আপনস জিন্নাস ডেথ তো এই সময় ইন্ডিয়ার প্রাইম মিনিস্টার ছিলেন জওহরলাল নেহরু তিনি তার জিন্নার মৃত্যুতে বলেছিলেন হাউ শ্যাল উই জাজ হিম আই হ্যাভ বিন ভেরি অ্যাংরি উইথ হিম অফ এন ডিউরিং দ্য ফার্স্ট ইয়ার্স বাট নাউ দেয়ার ইজ নো বিটারনেস ইন মাই থট অফ হিম অনলি এ গ্রেট স্যাডনেস ফর অল দ্যাট হ্যাজ বিন হিজ সাকসিডেন্ট ইন হিজ কোয়েস্ট অ্যান্ড গেন্ট হিজ অবজেক্টিভ বাট এট এ কস্ট অ্যান্ড উইথ হোয়াট এ ডিফারেন্স ফ্রম হোয়াট উই হ্যাড ইমাজিনড তো জিন্না বলে সরি নেহরু বলেছিলেন যে আমরা কিভাবে তাকে জিন্নাকে জাজ বিচার করব আমি প্রায়ই গত কয়েক বছরে আমি তার উপরে রাগ করেছিলাম কিন্তু এখন আমার তার সম্পর্কে আমার মধ্যে আর কোনো মন খারাপ নেই কেবল একটা দুঃখ একটা দুঃখ রয়ে গেল তিনি তার চেষ্টায় সফল হয়েছিলেন তার উদ্দেশ্য তিনি লক্ষ্য অর্জন করেছিলেন কিন্তু এত দাম দিয়ে আর আমরা সে যেটা ইমাজিন করেছিল সে থেকে অনেক ডিফারেন্স অনেক ভিন্নতা হয়ে গেল জিন্না ওয়াজ বেরিড অন টুয়েলভ সেপ্টেম্বর নাইনটিন ফোর্টি এইট অ্যান্ড অফিসিয়াল মর্নিং ইন পাকিস্তান আমি অফিসিয়াল মর্নিং ইন পাকিস্তান আ মিলিয়ন পিপল গ্যাদার্ড ফর ইস ফিউনার লেড বাই সাব্বির আহমেদ উসমানি টুডে জিন্না রেস্ট ইন এ লার্জ মার্বল মৌসলিম মাজারে কায়েদ ইন করাচি তো উনিশ শত মারা গেলেন এগারো সেপ্টেম্বর আর উনিশ শত আটচল্লিশ সালের বারো সেপ্টেম্বর অর্থাৎ পরের দিন জিন্নাকে কবর দেওয়া হলো এবং পাকিস্তানে একটা পাকিস্তানে তখন রাষ্ট্রীয় শোক চলছিল আর মিলিয়ন মানুষ প্রায় এক মিলিয়ন দশ লক্ষ মানুষ তার এই অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় জানা যায় অংশগ্রহণ করেছিলেন আর এই জানাটা করেছিলেন সাব্বির আহমেদ ওসমানি বর্তমানে জিন্নার যে মাজার বা কবর সেটা করাচির মাজারে কায়েদ নামে একটা মার্বল পাথরের কবরস্থানে রয়েছে তাহলে আমরা জানলাম করাচিতে জিন্নার কবর আছে সে কবরের নাম হলো মাজারে কায়েজ প্রায় দশ লক্ষ মানুষ সেখানে উপস্থিত হয়েছিল তিনি মারা যান উনিশশো সালের এগারো সেপ্টেম্বর রাত দশটা বিশ মিনিটে করাচিতে একাত্তর বছর বয়সে আর পাকিস্তানের জন্মের ঠিক তেরো মাসের মধ্যে এই হলো মোহাম্মদ আলী জিন্নার মৃত্যু এবং অসুস্থতা তিনি টিউবার কিউলোসিস বা যক্ষরোগে ভুগছিলেন সেই সাথে তার নিউমোনিয়াও হয়েছিল আমরা মোহাম্মদ আলী জিন্না সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত করে বাংলা এবং ইংরাজিতে জানলাম পরবর্তীতে আমরা মোহাম্মদ আলী জিন্নার অন্যান্য টপিক সম্পর্কে উইকিপিডিয়া থেকে এরকম আপলোড করার চেষ্টা করব থ্যাংক ইউ বাবাই